இந்த வீடியோ நம்ம ஃபினிஷிங் பீரியடை எப்படி கால்குலேட் பண்ணி எப்படி நம்ம ஃபினிஷிங் அலவன்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் மேக்ஸிமம் செட்டர்களுக்கே தெரியாது ஒரு சில சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் சொல்லித்தர இன்ஸ்டிடியூஷன் அவங்களுக்கே வந்து தெரியுமா அப்படின்னு தெரில ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்லித்தர போகிற கால்குலேஷன் வந்து டர்னிங் சென்டருக்கு செட் ஆகும் விஎம்சி ஹெச்எம்சியில் நீங்கள் ஃபைன் போர் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு கட்டிங் ஹெச் இன்செட் வச்சு நீங்கள் ஃபைன் போர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக செட் ஆகும் அதாவது ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு டூல் வந்துட்டு இந்த ஃபீல்டில் நகரணும் அப்படின்ருக்கிற சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் தமிழ் சிஎன்சி டன்னிங் டிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் நான் ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த சேனலில் டர்னிங் பற்றியும் விஎம்சி மிஷின் பற்றியும் அதோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெளிவாக நான் இதில் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன் மிஷினில் டேரக்டாக எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் டிஎன்சி ப்ரோக்ராம் ட்ரைனிங் இந்த மாரி போக முடியாதவங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இருக்கிற ரெகுலராக வர வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேரம் செல்ஃபாக நீங்களே ப்ரோக்ராம் எழுதி டெவலப்மெண்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸும் நீங்களே போட்டு முடியும் இந்த வீடியோ நம்ம சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம ஃபீட் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் ஸ்கொயர்ட் டிவைட் பை எயிட் இன்டூ ஆர்இ ஓவரால் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபார்முலா ஸோ இதில் ஹெச் அப்படிங்கிறது மீனிங் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் மியூஎம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபீட் பேர் ரெவல்யூஷன் எம்எம்பர் ரெவல்யூஷனில் இருக்கு ஆர்இ அப்படிங்கிறது இன்செட் கார்னர் ரேடியஸ் அதாவது இன்செட்டோட எஜ்ஜு அதை வந்துட்டு எம்எம்ல கொடுக்கணும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு சாம்பிளாக ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபீட்டில் பாயிண்ட் ஃபோர் ரேடியஸ் ஒரு மெட்டில் வந்து ரிமூவ் பண்ணுது அதாவது ஒரு ஃபினிஷிங் இன்செட்டு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபீட் ரேட்டில் மூவ் ஆகுதுன்னா எவ்வளோ சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கொஸ்டின் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கிடச்ச வேல்யூலாம் நம்ம இதில் இன்புட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த கொஸ்டினில் எடுத்துருக்கோம் இன்செட்டோட ரேடியஸ் வந்து நார்மலாக நம்ம பாயிண்ட் ஃபோர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ நம்ம இதை வந்து சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டரில் தான் போடணும் நார்மலாக வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறத ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா தப்பாக தான் வரும் ஸோ இதை சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டரில் போடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் டிவைட் பை எயிட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னால் ரேடியஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டேன் அந்த வேல்யூ தான் நான் இப்போ ஃபார்முலாவில் போட்டிருக்கேன் இன்டூ தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு இந்த ஃபார்முலா கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவை எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டபுள் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த வேல்யூ கிடைக்கிது எயிட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்கிது இது ரெண்டையும் முதல்ல டிவைட் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ செவன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது இதை வந்து தௌசண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணோம் இப்போ தௌசண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் மியூஎம் அப்படின்னு நமக்கு இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கிடச்சிருக்கு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபீட்டில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் இன்செட்டு ஒரு ஆர்பிஎம்மில் ரொட்டேட் ஆகுது அதாவது எவ்வளோ ஆர்பிஎம்மில் ரொட்டேட் ஆனாலும் சரி ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் டூல் வந்துட்டு காம்பௌண்டில் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கும்போது இதோட சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஸோ இது வந்துட்டு நார்மலாக நம்ம இப்படி தான் வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு ஏன் ஒரு காம்பௌண்டில்
இப்போ ஆட்டோமொபைல் ஆகட்டும் வால்வ் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் பம்ப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் கண்டிப்பாக எந்த ஃபினிஷிங் அலவன்ஸ்லாம் அவங்களோட டிராயிங்கில் இருக்கும் ஸோ நம்ம மிஷினை ரன் பண்ணும்போது காம்பனண்ட்டில் ஃபினிஷிங் அலவன்ஸ் கேட்டிருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த ஃபினிஷிங் அலவன்ஸ் கேட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ஃபினிஷிங் அலவன்ஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம காம்பனண்ட்டை மிஷின் பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு மெயினாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபினிஷிங் அலவன்ஸும் எந்த வகையான ஃபிட்டு அதாவது அசம்பிளி ஒரு காம்பனண்டோட இன்னொரு காம்பனண்ட் ஃபிட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சார்ட்டு இதேமாரி சார்ட் எல்லாம் வந்துட்டு டிராயிங்கில் ஒரு ஓரமாக நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க நார்மலாக இந்தமாரி ஃபினிஷிங் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு தேர்ட்டி டூ வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ மைக்கிலெலாம் நமக்கு ஃபினிஷிங் வேணும்னு கேட்டிருப்பாங்க இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு நமக்கு மைக்ரோமீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு டிராயிங்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மியூஎம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம நார்மலாக பாயிண்ட் ஃபோர் இன்சர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம எந்த ஃபீல்டில் டூலை வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுவோம் காம்பனண்ட்டில் இருக்கிற ஃபினிஷிங் ஸ்டாக் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபினிஷிங் ஸ்டாக்கை எந்த ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ நம்ம இதை வந்துட்டு அந்த ஃபார்முலாவில் இன்புட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் எஃப் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபினிஷிங் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்துட்டு டிராயிங்கில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு இதில் கொடுத்துங்க இப்போ ஃபீட் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை வந்துட்டு அப்படியே இருக்குது எயிட் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆர்இ அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டியூட்டோட ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு இந்த பேக்கிற்குள்ள இன்புட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிடலாம் எஃப் ஸ்கொயரை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு மற்ற எல்லா வேல்யூமே வந்துட்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ரைட் சைடில் கொண்டு போயிட்டு நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ இதில் வந்துட்டு என்ன ஃபீ ரேட்டில் ஓட்டணும் அப்படின்னு இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ எயிட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ டிவைட் பை தௌசண்ட் போட்டோம்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கிது அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் டூ அப்படின்னு இந்த வேல்யூ கிடைக்கிது இப்போ இந்த எக்ஸ்கொயடை அந்த சைடு மாற்றும்போது இது வந்து ரூட் அப்படின்னு வந்துடும் அதாவது இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்கொயர் ஆப்போசிட் இந்த சைடு மூவ் ஆகும்போது ரூட் வந்துடும் இது வந்து நமக்கு நார்மலாக ஆர்டினரி கால்குலேட்டர்லேயே இருக்கும் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர்னு இருக்கும் இப்போ ரூட் சிம்பிள் அழுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூவை நீங்கள் இன்புட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஒன் ஃபைவ் ஸோ நம்மளோட ஃபீடு வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற இந்த தீரி டீக்கலான இந்த ஃபீட் ரேட்டை நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மியூஎம் ஃபினிஷிங் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிறத இந்த கால்குலேஷன் இப்போ நீங்கள் இந்த கால்குலேஷனை வந்து ரவுண்டாக ஒரு வேல்யூவாக எடுத்துங்க ஜீரோ எம்எம் பர் ரெவல்யூஷனில் டூவில் காம்பனண்ட்டில் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீடியம் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் அச்சீவ் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ மூலிமா சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்தமாரி கால்குலேஷன்லாம் மேக்ஸிமம் எங்கேயும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க நம்ம சேனலில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்லாம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் நிறைய பேர் விஎம்சி ஹெச்எம்சியோட ப்ரோக்ராம்லாம் கேட்டிருக்கீங்க அந்த ப்ரோக்ராமெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி தருக்கு அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு காம்ப்ளண்ட் வேணும் அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தா தான் அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுல ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபைடு இருக்கும் எனக்கு ஸோ அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பாக விஎம்சி ஹெச்எம்சிக்கான ப்ரோக்ராம் கூடிய சீக்கிரம் வந்துட